Sai qual, la, uh, sai, sai qual è la mia paura? Non è il fuochi d'artificio del drone, sono quelli che mi lanciano i botti nei piedi mentre sto guidando il drone. Dimmi Frank, andiamo. Allora Ciro, senti un po'. Devi spiegarmi dove lanci sti botti. Adesso ti faccio vedere Franchino. Ok. Il posto di lancio. Innanzitutto, cioè, diciamo che non è che sono botti. No, no, sono fuochi d'artificio. Sono proprio fuochi d'artificio spessi. Batteri di fuochi da 200 colpi. Spettacoli pirotecnici fantastici. È eh, l'unica cosa, allora, mi devi spiegare perché. Allora, vi spiego. Adesso proviamo a testare il drone in mezzo ai botti, ma proprio i botti quelli secchi. E eh, vogliamo capire. Cioè vorrei capire, sperando che il drone non mi si spegne con un botto in faccia e mi cade praticamente nel buio più totale. Faccio vedere dove potrebbe cadermi, esattamente qua, ok? Nel nulla. Quindi Ciro, spiegami un pochettino, giusto prima di mezzanotte, allora. dove lancerai questi fuochi per eh, un attimino capire. La nostra postazione di lancio. Quindi ti butterai qua. Tutti là, infine. Ok. E uno dopo l'altro accenderò le batterie eh? e tu ti potrai divertire. Ok, quindi i fuochi andranno qua sopra. A un'altezza di 30 metri. Prima ok, più se mi cade sarà nel prato. Sì. Eh, non, 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 non succederà niente di che. Niente. Però ti dico una cosa. Dimmi. Ok. Visto che è probabile che ci arrestino, <ride> tu stai qua a lanciare i fuochi. Io rimango qua. E io sto invece tipo 20 metri più là a usare il drone, nel senso che se vengono e ti arrestano io sono da un'altra parte. Va benissimo. Perfetto ragazzi, allora per voi che usate i droni usate sempre questa tecnica. Mai vicino al fuochista. Al fuochista, ricordatevelo. <ride> e tra l'altro sono pure sballato. <ride> Allora stiamo per partire, eh, si stanno preparando, andiamo a vedere i botti, vai, vieni, vieni. Oh Ciro, sta a posto? Sì, intanto subito dopo iniziamo. Sei pronto? La scarica potente qual è? La seconda o la terza? La terza. La terza. Allora, ci sono varie scariche, noi andremo alla seconda, la prima serve giusto così per orientarci, diciamo, no? Allora ragazzi, questa è la sfiga proprio mondiale, come si può vedere, in 5 minuti è diventato così il meteo. Solo nebbia! Ma che ti pensi che noi ci fermiamo la nebbia? Ah. Welcome to Birmingham! A me mi basta un pelo di feca per ritrovare la strada per ritornare indietro, vai! Eh? Oh, questi auguri! <ride> Sono per voi! Andiamo, andiamo! No raga non vedo un cazzo! Tre. Raga c'è troppa nebbia! Sentiamo prego, No no! Buttalo giù! No, non si vede un cazzo, non si può fare. No, i pochi si vedono, ma io non vedo per terra, c'è troppa nebbia. Non perderlo, Frank. No, raga, non vedo un cazzo! Non vedo proprio un cazzo, raga! C'è proprio la nebbia, Dio fa!
Troppa nebbia, raga! C'è anche il fuoco! Troppa nebbia! Troppa nebbia! Orco boia! Dio fa! Non si vede un cazzo! Non si vede un cazzo, raga! Non si vede un cazzo! Faccio l'ultimo! Raga, sto volando praticamente a occhio, non vedo niente. Che fa ragazzi, non si può fare sta roba. Avrei voluto continuare, ma veramente non si vedeva niente. Si è alzata una nebbia assurda che in più il fumo dei fuochi d'artificio era ingestibile, cioè tornavo indietro, salivo e tornavo indietro in acro senza vedere dove ero, perché sapevo memoria e movimenti degli stick, capito? Quindi raga, non ci fosse stata sta nebbia, sarebbe stata una figata, ma purtroppo è finita così. Mi raccomando, fatti bravi, sapete che vi voglio sempre bene, eh? mi raccomando, un saluto particolare, un buon anno. Ciao ragazzi, mi raccomando, seguita. Ciao.